ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ കുക്കിംഗ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കാൻ സിമ്പിളാണ് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാട്ട ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബ്രെഡും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റും കൂടിയാണിത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ പതിനാല് ബ്രെഡാണ് നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുന്ന മതിയാകും ഇനി ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ കളഞ്ഞ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ചായിരിക്കണം ബ്രെഡ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പുഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കാം ഇതിന് മുന്നേ ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം വിസ്കും അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരമായിട്ട് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വനിലാസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ സ്പീഡിൽ വേണം കേട്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പാകം ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വിട്ടുപോയതായിട്ടോ കാണിക്കാൻ ഇത് ബ്രെഡിലേക്ക് പാരാനുള്ള മിക്സാണ് ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് പാൽ തിളപ്പിച്ച് അറിയിട്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് മേഡിന് പകരം പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതി ഈ പുഡി സെറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് പീസായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് പുഡി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചായിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാലിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലേറെ നല്ലത് ഓരോ ബ്രെഡും പാൽ മുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പാൽ മുക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ബ്രെഡൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ടി കുറച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്യാം ഇനി ക്രീമിന് മുകളിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് തികച്ച ഓപ്ഷനിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിൽ ബ്രെഡ് പാൽ മുക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ പാല് പറഞ്ഞാൽ ക്രീം ആകെ മെൽറ്റാകും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എല്ലാ സൈഡ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത പോലെ സെക്കൻഡ് ലെയറിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രെഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ലെയറും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതോ നട്ട്സ് പൊടിച്ചതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിക്കുക കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി പുഡിങ് ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പുഡിങ് ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിളാണ് അധിക സമയത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ബ്രെഡും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പുഡിങ് ആണിത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി വേറെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം